タウン町田 TV をご覧の皆様、えー、こんにちは、早りです、えー、今日もね、えー、やっていきたいと思いますオーバーフルの歌隊早乗りのチューズデイナイトフィーバーリクエストプリーズということではい、えー、今日で第4回目になります、えー、これはですね、えー、毎週火曜日19時30分からまあ、今日はちょっと場所を変えてあの小田急と JR の連絡通路だったんですけどにて行われる町田路上ライブにて撮影を行っていますということで多分町田さんに協力していただいて私のなんかプチ番組みたいなのをやっておりますここではですね路上ライブでは伝わりきれない私の背顔に<笑>、えー、迫れたらということでねあのいろんなことを話していこうと思います、えー、そう先週ねあのまたテーマを設けてあの今回はこれについて皆さんに聞こうということで先週、これあなたにとって秋はまるまるの秋ということであの聞いたんですけれどもそうあの最初ね、ねこれをのっけたときに全然皆様から返答がなくて私、とうとうは飽きられたかというか4回目にしてもちょっとダメな感じなのかと思ってちょっとちょっとさわさわしてたんですけどでもあの、ね、無事あの皆さんからちゃんと返答返ってきましてありがとうございます。ま、え、る、ー、の秋といえばそうスイーツの秋っていうのが一番多かったんです。えーそうあのー、今ね取材してくださっているタウン町田の森本さんもそうスイーツの秋とおっしゃっていたんですけどその他に食欲の秋それから芸術の秋ということでそれぞれね食欲の秋はお腹周りが気になりますということでそう私も、あのー、スイーツの秋すっごく思ったんですけど、あのー、秋はねとにかくご飯がご飯とか甘いもの美味しいですよね。あとなんかなんだろう例えばマロンとかモンブランマロンとモンブランは同じかとかあと焼き芋の味とかさあとかぼちゃとかなんかホクホクしてるものが多いというかそういうものが実る季節なのかなって感じですごいなんかあの気温は寒くなりつつあるけれどなんかすごいほっこりするような食べ物がすごい多くなって、まあ、スイーツにしてもそうだし。食欲の秋にしてもねそういう面があるんじゃないかなと思いますね特に私も食欲の秋ねあの秋になると私おでんとかすっごい大好きなんですけどあのおでんってなんかカロリー低そうに思えるじゃないですか実際どうなのか分かんないけどだからなんかたくさんついついたくさん食べちゃうというかそんな感じで私もちょっとお腹周り気をつけなきゃなって思ってますね特にあと芸術の秋あのカメラが好きなので自分の作品を気に入ってもらえると嬉しい、えー、自分自身が成長するということでこれはなんかすごい前向きでいいですよねなんか秋秋ってなんか心細くなりそうな季節でもあるけれどもなんかこう前向きにことを考えることでなんかどんどんねこう気持ちを前に前にあの冬とかになるにつれてどんどん寒くはなっていくけれど前向きにしていけたらとてもいいなと思いますね。そう皆さんからこんな感じであの回答をお寄せいただいたのですが私はじゃじゃん日光浴の秋ということでこれもね結構いろいろ考えたんですけれどもあの夏に比べて日が短くなってねあの寒くなる時期だからこそなんか私はすごい日光が恋しくなる日差しが恋しくなるんですね、えー、日がある時間帯になんかこうゆっくり日に当たりたいなとよく思うんですけれども。大体その時間はアルバイトだったりあとはなんかなんだろうねあの活動の関係であのどっか行ってたりとなかなかこう日中って多分皆さんも仕事とかあったらねなかなかこう日に当たってゆっくりできる時間ってないと思うけどあの秋はもうその用事が昼間の用事が済んでしまうと外出ると暗くなってたりするのでそう日差しが恋しくなるなということで私は日光浴の秋ということにさせていただきました。ね、今日とかどうなんだろう最近は割とあでも昨日は雲も結構かかってたかもしれないですけどでも夜なんかもねあの今日もここに来るときにすごい空が澄んでてあの月が綺麗だなと思ってたんですけど秋はやっぱりなんか空気が澄んでくるのかとてもとっても空もね綺麗な季節になってきてなのでね私もなんか時間を見つけてあなんか日光浴したいなと思ってるんですけどね
、皆さんもなんかそう日に当たるのは健康にも多分いいので、まあ、焼きすぎとかは多分良くないけど、うん、健康にもいいのでね適度に日に当たってねあのこの寒い時期を乗り越えていけたらと思っておりますそうだね、えー、今日はねあのそう歌わないんですよあのその理由が理由がっていうかあの皆さんからいろいろ意外と皆さんあの曲をリクエストしてくださっていてあのどれも聴いてはいるんですけどどれも中途半端なのであのまたちょっと来週あたりね、あのー、練習してよしと思ったやつからどんどん披露していこうと思っておりますそうで毎週恒例の,あの話題「オーバーオールの歌った早乗りの最近の出来事」ということで。はい、最近の出来事、またあのそう前回の,あの町田の路上ライブから1週間経ちましてその間にもいろんなことがありました、えー、まずは、まずはまあ、なんかいろんなことがあって例えばあの渋谷であのバンドでライブがあったりだとかあとはそうあの私、昨日ねあの学祭あの母校の学祭があったんですよ。あの専門学校なんですけどあの母校の学祭に、まあ、去年も行ったんですけど行ってで、あのーまあ、去年はお手伝いみたいな感じでやってたんですけど今年は普通に楽しみにこう自分で遊びに行っていやなんかね、あのー、もう卒業してから2年も経つんだなーなんてことをしみじみと思いながら行ったんですけど学校もね2年も経つとなるとやっぱちょいちょい改装工事とかがなされていてなんかあのー。ね、またこう変わっていくものを感じるというか<笑>な感じでそう、あのー、学祭の方もですね、あのー、やっぱりなんだろう別に私まだ自分が年老いたとは全然思ってないんですけれどもでも何て言うんだろうね、あのー、学生の子とかをね見てるといや自分より明らか若いぞというのを感じることがしばしばありまして、なんだろうね、こうなんか自分が全然年老いてるとは思ってないんですけど、そうなんかあの若い10代の子とかを見ると、ああ、すごい若いなと、ね、なんか発言がちょっと、ね、年上じみてきてますけど、なんかそういうことを思う瞬間が多くて。でもなんかね、そういうやっぱ若さに触れるっていうと、本当になんか自分がなんかね、年を取ったなと思っちゃうんですけど、あのー、若さに触れるとなんか自分も若返るっていうかねなんかそう昨日はその私はあのー、早のリーズの、あのー、ギターの横田さんとあとあのベースのデラさんが、あのー、学校の先生なんで、あのー、それで、あのー、ちょうどねあの2人とも唐揚げの店舗をなんか任されてる先生だったんですよ。だから私も唐揚げの場所に行ってその唐揚げを売っている学生の子たちに紛れてたんですけれどもねなんかあの唐揚げが完売だとかそういうのってなんかなかなかもう私は学祭離れというかね普通にもう社会人になってしまったのであのすごい新鮮だなと思ってぜひね来年もこう若さに触れるのも兼ねつつ学祭にね顔を出したいなと。思いました、はい、そんな感じが最近の出来事ですかね。はい、ということで来週のテーマを発表したいと思います。来週のテーマどこだっけあったはいドドン来週のテーマ「今欲しいものは?」ということでもうシンプルに「今欲しいものは?」。そうあのー、11月、あのー、ハロウィンも終わりまして11月には多分特に用事よ予定なイベントがないと思うんですよなのでねちょっと一足先にちょっと私はクリスマスもうね何が欲しいかなって、まああのー、特にもうサンタさんとか来ないので欲しくても自分で買うしかないんですけど、あのー、そう子供の頃はきっと多分もうこの時期からねそわそわとサンタさんに何頼もうかなみたいな思ってたんですけどあのサンタさんが来ない大人の皆さんにはどんなものが欲しいんですかということでちょっと聞いてみたいなと思いましてあ別に実際に買えるものでも買えないものでもまたはあの物じゃなくても別になんか今、欲している何かがあればそれをぜひぜひ教えていただきたいなと思っております
、えー、それはですねちょっと待ってね今,今からこう私のこれです、えー、はいこちらまでお寄せいただけたら嬉しいです、えー、メールは早乗りネットアットマークヤクードと CO ドット JP ツイッターアットマークはやのり三十一。フェイスブックのページがオーバーオールの歌うたいはやのり。まあ、アメブロなどもやってますので、コメントでも。何でも、とりあえず、私とつながっている場所でしたら、何でも受け付けておりますので。皆さんの欲しいものは。ぜひぜひ、あの、教えていただけたら嬉しいです。というわけでですね。今日は喋った感じなんですけど、来週はまたなんか皆さんのリクエストにお答えしようと思ってますので。ぜひぜひ楽しみにしていてください。えー、オーバーオールの歌うたいはやのりのチューズルナイトフィーバー。リクエストプリーズ今日はこちらでこちらこれで終了させていただきたいと思いますありがとうございましたイエーイありがとうございます